Gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer unas crackers sin gluten y 100% vegetales. No vas a poder creer lo fáciles, rápidas y económicas que son estas galletas saludables. No te pierdas esta receta porque realmente te va a encantar. Y para hacer estas deliciosas cracker sin gluten, 100% vegetales, sin aceite y sin levadura, lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente una taza de harina de arroz y media taza de semillas molidas. Estoy usando semillas de girasol, media cucharadita de sal y te cuento que puedes usar también semillas molidas de calabaza o semillas molidas de lino o semillas molidas de sésamo o las semillas que tengas en tu cocina hoy. También vamos a agregar una pizca de cúrcuma que es opcional y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Vamos a agregar agua, el agua a temperatura ambiente, agua natural, la vamos a ir agregando de a poco. Acá es importante agregar el agua de a poco porque algunas harinas o algunas semillas pueden absorber más agua que otras. En total les cuento que yo usé una taza y media de agua y si no tenés harina de arroz blanca puedes usar harina de arroz integral, también podrías hacer esta receta con harina de garbanzo o la podrías hacer con harina de trigo sarraceno, que es una harina libre de gluten. La consistencia de estas galletas es totalmente diferente a las galletas comunes. Es una consistencia parecida a la consistencia de un bizcocho. Tiene que quedar con esta consistencia, bien líquida. Una vez que logramos esta consistencia, vamos a darle sabor. Si te está gustando la receta y quieres apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte para más recetas como esta. También te cuento que en el próximo video voy a publicar los untables vegetales que aparecen en esta receta de galletas. No te lo pierdas. Y para darle sabor a estas galletas, vamos a colocar una mezcla de condimentos secos. Y en este caso yo voy a usar, tengo cebolla y ajo seco, romero y perejil seco. Puedes usar cualquier condimento, puedes usar también perejil fresco o ajo crudo, puedes usar curry, cualquier condimento o hierba aromática para darle sabor a estas galletas. Vamos a mezclar bien. Y en una bandeja para horno con un papel manteca, el papel lo estoy usando para no usar nada de aceite. Asegúrate de que sea un buen papel manteca para que las galletas no se peguen. Voy a colocar la mitad de la preparación, sí, la mitad, porque con esta cantidad vas a poder hacer dos bandejas de galletas. Vamos a extender bien la preparación con la ayuda de una cuchara o con una espátula. Y estas son las crackers más fáciles y rápidas de preparar. Son ideales para desayunar porque en pocos minutos las tenés listas. Ahora lo que nos queda es decorarlas. Le voy a poner un poquito de semillas de sésamo negro que tengo y un poquito de semillas de sésamo blanco. Me gustan las semillas de sésamo porque al calentarse en el horno y al dorarse tienen un aceite natural y estas galletas quedan más sabrosas. Les cuento cómo vamos a cocinar las galletas. Vamos a calentar el horno, precalentamos por 5 minutos y vamos a cocinar por aproximadamente 15 minutos. Tienen que ir mirando porque depende del horno, es más o menos el tiempo que puede demorar. 
quizás un poco más o un poco menos. Y ya están listas las galletas. Las pueden cortar con el cuchillo o las pueden cortar con la mano. Son galletas rústicas, ideales para comer en cualquier momento del día. No te pierdas de hacer esta receta que es fácil, rápida y económica y no compres más galletas en el supermercado. Prepara tus propias galletas vegetales y sin gluten en tu casa. Y en el próximo video te voy a compartir la receta de estos untables vegetales. Te van a encantar, no te lo pierdas. Y cuando prepares estas galletas sin gluten en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir al video. Te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otras galletas saludables que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.